நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் நேற்றைய தினத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக பெரியவர் சொன்ன மந்திரங்கள் அதில் நேற்று வழியில்லாத மரணத்தை உத்தேசித்து அவர் சொன்ன மந்திரத்தை நான் சொல்லி இருந்தேன் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் அதை சரியாக கேட்டிராதவர்கள் கேட்டு எழுதி வைத்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்காக இப்பொழுது நான் திரும்ப ஒரு முறை அந்த மந்திரத்தை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பதிவு செய்து வைத்து கொண்டு இந்த மந்திரத்தை எழுதி வைத்து கொள்ளலாம் அநாயசேன மரணம் வினா தைன்யேன ஜீவிதம் தேஹிமே கிருபயா சம்போ த்வயி பாத பக்திம் அசஞ்சலாம் இதுதான் அந்த மந்திரம் அநாயசேன மரணம் வினா தயின் ஏன ஜீவிதம் தேஹிமே கிருபயா சம்போ த்வயி பாத பக்திம் அசஞ்சலாம் கிட்டத்தட்ட மூன்று வரிகளில் முடிந்து விடுகிற ஒரு எளிய பொருள் கொண்ட சமஸ்கிருதத்தால் ஆன ஒரு மந்திரம் இதை எத்தனைக்கு எத்தனை உருக்கமாக நாம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு சொல்லுகிறோமோ அத்தனைக்கு அத்தனை வலி இல்லாத மரணம் நமக்கு ஏற்படும் அடுத்தது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் இந்த பூலகத்தில் நாம் வந்து எல்லோரும் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோமோ என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை பல்லாயிரம் கோடி வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கோடீஸ்வரனுக்கு கூட அந்த கோடிகளுக்கு ஏற்ப சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிச்சைக்காரனிலே இருந்து உச்சியில் இருக்கக்கூடிய கோடீஸ்வரன் வரையில் எல்லோரும் ஏதோ ஒருவித பாட்டினை பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் நூறு சதவிகிதம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தேன் என்று இதுவரையில் ஒருவரும் சொன்னதில்லை அதே போல நூற்றுக்கு நூறு என்னுடைய வாழ்க்கை துக்ககரமானது என்றும் ஒருவர் சொல்லிவிட முடியாது இன்பம் துன்பம் இரண்டும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை எப்படி பூமி இரவு பகல் என்று இரண்டை கொண்டு ஒரு பூமி சுழன்று கொண்டிருக்கிறதோ அதுபோல இன்பம் துன்பம் என்கின்ற இரண்டால் நம்முடைய ஒரு வாழ்க்கை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இரண்டு இல்லை என்று சொன்னால் இந்த வாழ்க்கையை நாம் ருசியோடு வாழ முடியாது முழுக்க முழுக்க இன்பமே இருந்தாலும் அந்த வாழ்க்கை அழுத்துவிடும் துன்பம் இருந்தாலும் அந்த வாழ்க்கை வெறுத்தி போகும் எனவே ஒன்றை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு இரண்டும் வேண்டும் இதில் துன்பம் இருக்கிறத அந்த துன்பத்தை நமக்கு பெரியவர்கள் வந்து எப்படி வகுத்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நாம தேடி சில கஷ்டங்களை பட்டுவிட்டால் நமக்கு அது பின்னர் அது இன்பமாக மாறிவிடும் உதாரணமாக ரொம்ப கடினமாக வேலை செய்கிறோம் அலுவலகத்திற்கு சென்று வேர்த்து வடிய நாம் பாடுபடுகிறோம் இது வந்து உடம்புக்கு துன்பம் தருகிற நம்ம ஒரு செயல் ஆனால் இந்த செயல்பாடு நமக்கு மாதமானால் ஒரு சம்பளத்தை தந்து சந்தோஷத்தை தந்து விடுகிறது இதை செய்ய தவறும் பொழுது வேலை வெட்டி இல்லாமல் போய் பணம் இல்லாமல் போய் பசி வந்து நம்முடைய துன்பம் பலவிதமாக மாறிவிடுகிறது சமூகத்திலே மரியாதையும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது ஆகையினால துன்பத்தை நாம் அர்த்தத்தோடு அனுபவிக்கும் பொழுது அர்த்தமுள்ள இன்பம் பதிலுக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது இது வந்து வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்து நிம்மதி என்பது ஒரு பிரதான தேவை மனம் சலனம் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் குழப்பம் இல்லாமல் சிந்திக்க வேண்டும் சிறு விஷயங்கள் கூட இன்றைக்கு நம்மை பெரிய அளவிலே சலனப்படுத்தி கவலைப்படுத்தி விடுகிறது நம் மனம் அந்த அளவிற்கு மிக பலவீனமாக இருக்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் நம்மை வந்து பல நாட்களுக்கு தூங்க விடாமல் செய்து விடுகிறது அந்த அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறை அமைந்திருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு வெளியில் போயிட்டு வரோம் நம் கண்ணெதிரிலே ஒரு விபத்து காட்சி விபத்தில் அடிபட்டு ஒரு உயிர் துடித்து கொண்டிருக்கிறது நெருங்கி சென்று நம்மாலானதை செய்யலாம் என்று சொன்னால் அதற்கான சூழல் நமக்கு இல்லை ஒருவேளை நாம் 
ஏதாவது செய்வதற்கு முன் மற்றவர்கள் முந்தி கொண்டு செய்து விடுகிறார்கள் என்றே வைத்துக் கொள்வோமே அந்த விபத்து அந்த காட்சி நம் மனதிற்குள்ளே பதிவாகி இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமானது எதுவும் இல்லை யாருக்கு வேண்டுமானால் எது வேண்டுமானால் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் என்கின்ற ஒரு பயத்தை நமக்கு உருவாக்கி விடுகிறது அதே போல நாம் சில நேரங்களிலே பேச தெரியாமல் பேசிவிடுகிறோம் அது சிலருடைய மனதை புண்படுத்தி பதிலுக்கு அவர்கள் நம்மேல் கோபித்து நம்மோடு சண்டை போடுகின்ற ஒரு அளவிற்கு கொண்டு வந்து விடுகிறது இப்படி இந்த வாழ்க்கையில் நாம் வந்து நிறைய சிக்கல்களை சொல்லலாம் இதற்கு நடுவில் இதற்கு நடுவிலே தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது நல்ல விதமாக எந்த மனக்குழப்பங்களும் சலனங்களும் சஞ்சலங்களும் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் மனத்தெளிவு என்பது ரொம்ப முக்கியம் மனத்தெளிவு மனத்தெளிவு என்பது அறிவு தெளிவு சார்ந்தது இதெல்லாம் நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் நல்ல கல்வி நல்ல கேள்வி நல்ல பக்தி நல்ல ஞானம் இவைகள் இருக்கும்பொழுது நம்மை சுற்றி எது நடந்தாலும் அவ்வாறு நடப்பதற்கான காரணம் காரியம் இரண்டும் நமக்கு தெரிந்து நமது மனம் சமாதானமாகிவிடும் ஆனால் இந்த நல்ல கல்வி நல்ல கேள்வி நல்ல பக்தி இவைகளெல்லாம் காலத்தால் வசப்படுகின்ற ஒன்று உடனடியாக இன்றைக்கே கிடைத்து விடாது அதுவரையில் அதுவரையில் நாம் இந்த பாடுகளில் சிக்கித்தான் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா இதிலிருந்து சற்றே இழைப்பாறுவதற்கு யாராவது உதவி செய்ய மாட்டார்களா இந்த அலைபாகின்ற மனதை கட்டுப்படுத்தி இந்த மனதிற்கு ஒரு அமைதியை சாந்தியை யாராவது தரமாட்டார்களா என்றெல்லாம் நமக்குள்ளே கேள்விகள் எழுகிறது அதே போல் ஒரு பெண்மணிக்கும் ஒரு முறை அப்படி ஒரு கேள்வி அப்படி ஒரு சஞ்சலம் எழுந்தது அந்த பெண்மணி தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு குறையாமல் வீட்டிலே பூஜை செய்கின்ற ஒரு வழக்கத்தை கொண்டிருந்த பெண்மணி வீட்டு தோட்டத்திலே பூக்கின்ற மலர்களை எல்லாம் பறித்து எடுத்து வைத்து கொண்டு வந்து அதை பூ கட்டி வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய சிறிய பூஜை அறையில் உள்ள சுவாமி படத்திற்கு அதை போட்டு விளக்கேற்றி ஊதுவத்தி பற்ற வைத்து எளிதாக கல்கண்டு அல்லது சர்க்கரையை நிவேதனமாக வைத்து அடுப்பிலே பாலை காய்ச்சி கொண்டு வந்து அதையும் முன்னாலே வைத்து எளிதாக தனக்கு தெரிந்த மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் பூஜை செய்கின்ற ஒரு பெண்மணி அவருக்கு வேலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வேலைக்கு போய் சம்பாதித்தால்தான் அடுத்து குடும்பத்தை நடத்த முடியும் என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை எப்பொழுது வேலைக்கு போக தொடங்கினாரோ அப்பொழுதிருந்து அந்த பூஜையை எல்லாம் அந்த பெண்மணியால் செய்ய முடியவில்லை இந்த நிலையில் ஆண்டு கணக்காகி விடுகிறது ஒரு நாள் நினைத்து பார்க்கிறாள் முன்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் பூஜை செய்வோம் இன்றைக்கு தெய்வத்தை நினைப்பதற்கு கூட நேரம் இல்லை பஸ்ஸிலே ஆஃபீஸுக்கு போவதற்கு ஒரு மணி நேரம் அங்கே எட்டு மணி நேரம் பிறகு அங்கிருந்து திரும்பி வருவதற்கு ஒரு மணி நேரம் பகல் பொழுதிலே பத்து மணி நேரம் இப்படியே சென்று விடுகிறது அதற்கு பிறகு குளியல் சமையல் என்று மற்ற பாடுகள் தெய்வத்தை இதற்கு நடுவில் எங்கே சிந்திப்பது என்று ஒரு அங்கலாய்ப்பு அதே சமயம் வாழ்க்கை அழுத்தம் காரணமாக மனசுக்குள்ளே ஒரு சோர்வு இந்த நிலையிலே தான் மகா பெரியவரை அந்த பெண்மணி சந்திக்கிறாள் சந்தித்துவிட்டு என் போன்ற பெண்களுக்கெல்லாம் விமோசனம் இல்லையா நாங்கள் சொல்லுவதற்கு ஏதாவது மந்திரம் இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது பெரியவர் சொல்லுகிறார் தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரம் பஸ்ஸில் போவேன் வருவேன் என்று சொல்லுகிறாயே அந்த ஒரு மணி நேரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு இப்பொழுது நான் சொல்லுகின்ற இந்த மந்திரத்தை இரண்டே இரண்டு வரி உருக்கமாக சொல் நீ ஒரு மணி நேரம் அமர்ந்து பூஜை செய்த பயனை நீ பெறுவாய் என்று சொல்லி அந்த பெண்மணிக்கு உபதேசம் செய்கின்ற சாக்கிலே பரபரப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கெல்லாமும் உபதேசம் செய்திருக்கிறார் அந்த மந்திரம் ஹரிநாராயண துரித நிவாரண சாம்பசிவ சதாசிவ சங்கர இதுதான் அந்த மந்திரம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஹரிநாராயண துரித நிவாரண சாம்பசிவ சதாசிவ சங்கர அவ்வளோதான் இந்த இந்த இதை ஒரு பஸ்ஸில் பயணிக்கும் பொழுது ஏதோ ஒன்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு திரும்ப திரும்ப உருக்கமாக பக்தியோடு சொன்னால் பூஜை அறையிலே அமர்ந்து பூஜை செய்த பயன் இதை சொல்லும் பொழுது பெரியவர் இன்னொன்றை சொல்லுகிறார் கால நேரம் நிறைய இருக்கின்றவர்கள் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி இதுவும் நாம் வந்து பூஜை செய்ததற்கு சமம் என்று கடத்து விடக்கூடாது இது இக்கட்டானவர்கள் பூஜை செய்ய இயலாதபடி இக்கட்டான நிலையில் இருக்கின்றவர்களுக்கென்று சொன்னது இதை எல்லோரும் இதுதான் சாக்கு என்று போதும் ரெண்டு வரி போகிறோம் என்று மற்ற விஷயங்களை விட்டுவிடக்கூடாது என்று எச்சரிக்கவும் செய்கிறார் பெரியவர் இது இரண்டாவது மந்திரம் மூன்றாவதாக ஒரு மந்திரத்தையும் அவர் அருளி இருக்கிறார் அது என்ன நாளை சந்திப்பு காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே